ein großer Tag. Jetzt kann es losgehen mit unserer gemeinsamen Zusammenarbeit. Genau. Und deshalb habe ich meinen Job gekündigt, Juli ihren Job gekündigt. Und zu meiner Chefin habe ich gesagt, ich möchte kündigen, denn ich werde jetzt Gemüsebäuerin. Mitten in Frankfurt. Genau. <lacht> Soll ich dir helfen? Ja. Ab jetzt arbeiten sie als Gärtnerinnen für Anja Rappelt. Ja. Es hat ungefähr eine Stunde gedauert, nachdem wir von dieser unglaublichen Möglichkeit erfahren haben, dass wir fest entschlossen waren. Das ist jetzt, ja, die Zukunft. Prost auf eine fruchtbare Zukunft. Ja, auf jeden Fall. Laura ist Grafikerin, Juliane Medienwissenschaftlerin. Das Gärtnern haben die beiden erst vor wenigen Jahren für sich entdeckt. Jetzt haben sie Großes vor. Wir wollen, dass hier eine, ein deutschlandweit, weltweit einmaliges Pionierprojekt entsteht. Die Frankfurter Stadtfarm. Die Frankfurter Stadtfarm, Biogemüse aus gemeinschaftlichem Anbau. Das wird nämlich ein neues Label. Und wir wollen also eine Kooperation zwischen einer professionellen Gärtnerei und einem Gemeinschaftsgartenprojekt und wollen zeigen, dass das funktioniert. Anja war in Personalnot geraten, konnte ihre Gärtnerei nicht mehr bewirtschaften. Für sie der Anstoß, sich auf was ganz Neues einzulassen. Ich habe also Gemüsegärtner gelernt, aber eben konventionell. Und das ist auch ganz traditionell so bewirtschaftet. Das ist jetzt halt was ganz anderes, was die zwei vorhaben. Sie wollen aus Anjas Gärtnerei eine Permakulturfarm machen. Und das mit freiwilligen HelferInnen. Kann das gut gehen? Es ist Sonntag früh, Ende Februar. Genau, also wir haben heute ähm, vor allen Dingen vor, die Tunnel fertig zu leeren. Und äh, da hinten ist ein Kompostplatz schon dabei, angelegt zu werden. Da können wir gleich zusammen hingehen. Der müsste fertig gemacht werden, damit dann alle Kulturreste, die hier liegen, auf den Kompost äh, rübergefahren werden können. Und wir wollen Bo Bodenproben machen ähm, auf drei Feldern, die wir dann einschicken für die Bodenanalyse. Gut. Dann würde ich sagen, starten wir. Wir können ja gerade noch mal zu dem Kompostplatz gehen, dass wir noch mal gucken, wie wir den fertig vorbereiten, bevor wir dann das Zeug auf die Schubkarren laden können. Ich bin das gewohnt, alles immer alleine und selbst zu machen oder selbst zu organisieren und jetzt zu sagen, hier, lass mal gut sein, die machen es schon. Ist ein bisschen schwierig. Es ist halt immer auch noch so dieses Wirtschaftliche hinten dran. Es muss schon laufen, also es muss schon auch was dabei rumkommen. Und von daher ähm, mal schauen. Bevor hier Permakultur entstehen kann, muss das Alte erstmal weg. Es ist Mitmachaktion. Seit Projektbeginn das zweite Mal. Trotz Kälte und Sonntag früh, es sind erstaunlich viele gekommen. Wie viele Leute sind denn jetzt da etwa? Ich glaube, insgesamt sind es über 30 Leute jetzt heute hier. Wir haben nicht damit gerechnet, aber wir haben auf Instagram und Facebook das gepostet, dass wir heute wieder eine Mitmachaktion machen. Und deshalb sind die Leute gekommen. Mitmachen kann jeder. Und wer mitackert, wird Teil einer Gemeinschaft, der Gemüseheldinnen. Ortswechsel. Frankfurt Nordend. Hier haben Juli und Laura die Gemüseheldinnen 2019 ins Leben gerufen. Ein großes Gemeinschaftsgartenprojekt mit hochgestecktem Ziel. Städtische Landwirtschaft ist eine sinnvolle Zukunft, eine wichtige Zukunft. Und wir wollen Frankfurt zu einer essbaren Stadt machen, zu einer Gemüse- und Obststadt. Und äh, wir wollen, dass die Frankfurter sich ernähren können aus ihrem, ja, von ihrem eigenen Gemüse. So wollen sie dem Klimawandel etwas entgegensetzen. Wir möchten, dass es damit aufhört, dass man mit der konventionellen Landwirtschaft äh, die Böden zerstört, dass, unser, ähm, dass unsere Nahrungsmittel Hunderttausende von Kilometer weit reisen müssen. Ihre Gärten bewirtschaften sie nach dem Prinzip der Permakultur. Permakultur ist eine Lebensphilosophie, ein Lebensprinzip und man kann eigentlich alles nach Permakultur gestalten. In der Permakultur versucht man, essbare Ökosysteme zu erschaffen. Und ein Ökosystem ist immer sehr vielfältig und äh, hat auch möglichst dauerhafte Elemente, also sowas wie Obstbäume, Sträucher, Wildobst und so weiter. Um den Ernteertrag zu steigern, verbinden sie Permakultur mit Market Gardening. Market Gardening, das ist ein Prinzip, um auf sehr kleiner Fläche extrem viel Gemüse anzubauen, wirklich Gemüse. Und das sind eigentlich immer einjährige Pflanzen. 
und die werden ganz, ganz dicht gepflanzt, sodass man eine ganz hohe Ernte hat. Aber da fehlt so dieses Ökosystemdenken, was die Permakultur hat. Und wenn man das beides kombiniert, dann hat man eigentlich das Optimum. In Anjas Gärtnerei können die Gemüseheldinnen das jetzt zum ersten Mal im großen Stil anwenden. Und da hinten sehe ich, liegt noch das Vlies. Da solltet ihr vielleicht, das könnt ihr auch ein bisschen da wegmachen. Ja, okay. Wenn er mit dem Traktor noch mal hier drüber fährt, das letzte Mal. Hier werden bald 88 Market Gardening Beete entstehen mit den unterschiedlichsten Mischkulturen, mit Intensivgemüse, äh, Intensivgemüse mit Blumen und Kräutern. Ähm, Wir wollen insgesamt ja drei Bodenproben nehmen von drei ja, verschiedenen Feldern. Und pro Feld soll man vier bis zehn Proben ja. nehmen und die dann möglichst gleichmäßig mischen. Wir wollen schauen, wie der, wie der Boden aktuell beschaffen ist. Wir wollen ja die nächsten Jahre hier Bodenaufbau betreiben, also den Boden regenerieren. Und deshalb wollen wir einfach das auch wissenschaftlich ähm, ja, nachweisen können. Muss denn der Boden regeneriert werden? Er wurde konventionell gedüngt. Und natürlich ist das Bodenleben nicht so wie in der Permakultur oder im biologischen Landbau. Also deshalb denke ich, aufbauen kann man immer was. Wo der Kompost hin soll, wird fleißig aufgeräumt. Moment, Vorsicht. Keine angenehme Arbeit und das am freien Sonntag. Das so Schnöre, mit denen irgendwas festgebunden war. Und die verrotten aber halt nicht, weil Plastik. Und das poolen wir jetzt hier in schöner kleiner Arbeit raus. Das ähm, ist Schlauch für die Bewässerung aus diesen Tunneln. Ich war letzte Woche auch schon hier. Und deswegen wusste ich, dass es diese Woche weitergeht. Tolles Projekt, muss man unterstützen. Auch in den Gewächstunneln wird geackert, was das Zeug hält. Es ist hier gebrochen. Okay. Und alle anderen haben wir geguckt, funktioniert. Genau, dann nehmen vielleicht vom Nachbartunnel eins, weil die Dinger habe ich auch noch zu Hause. Ja, wir fangen an mit den Kräften, so wie es geht. Mhm. Und mal sehen, wie es dann weiterläuft. Aber die Voraussetzungen, die wir hier haben, äh, das ist ja einfach ideal. Also wir haben ja quasi eine ganze Gärtnerei geerbt als Projekt jetzt. Ja? Also das ist schon toll. Wahnsinn, wie es hier aussieht. Gell? Also im Vergleich zur letzten Woche ist so viel passiert. Wir hatten jahrelang immer mit polnischen Mitarbeitern gearbeitet, die letztes Jahr beschlossen haben, nicht mehr zu kommen. Dann hatte ich niemanden mehr für die Gärtnerei und musste mir halt eine Alternative überlegen, weil ich es ungern abgeben wollte. Warst du verzweifelt? War das jetzt ein Problem? Ich war nicht verzweifelt, aber ich wusste, dass ich, so wie ich es vorher gemacht habe, nicht mehr weitermachen wollte und konnte. Wir haben im Internet einen Aufruf gesehen von Anja und in dem Aufruf sagte sie, dass sie entweder Gärtnerin sucht oder Menschen, die ein neues Projekt hier initiieren. Da haben sich natürlich die Gemüseheldinnen gemeldet. Die Gemüseheldinnen waren die ersten Bewerber, die waren sehr schnell. Sonntags wurde es online gestellt und montags hatten wir den ersten Kontakt. Ja, und dann war sie auch nicht sofort äh, begeistert, sondern dachte natürlich auch erst, ach du lieber Himmel, jetzt kommt da so ein chaotischer Haufen von Hobbygärtnern daher und will mhm. ein bisschen Salat streicheln bei mir. Und ähm, naja, muss man auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Genau. Fast drei Monate sind vergangen. Es ist April. Köstlich. Als erstes ist Kompost einzubringen, Bodenaufbau zu machen, weil das ist dann die Grundlage für alles, was wir machen. Hallo, schön, dass du da Morgen. bist. Das ist Grünschnittkompost. Es ist ein besonders guter Kompost. Also es gibt Kompost, der ist so aus Haushaltsabfällen und so gemacht und der ist super so zur Pflanzendüngung. Und Grünschnittkompost ist super zum Bodenaufbau. Der Boden hier, der ist seit 30 Jahren nicht so wirklich gepflegt worden, also es ist immer drauf gedüngt worden, aber sonst ist nichts für Bodenaufbau gemacht worden, deswegen ist hier nicht viel Bodenleben. Und der Kompost ist dafür da, dass wieder Regenwürmer kommen, Mikroorganismen leben im Allgemeinen. Habt ihr denn eigentlich die Bodenproben jetzt, die Ergebnisse schon bekommen? Die haben wir bekommen. Das ist so ein ganz schön dicker Stapel und eigentlich steht aber nur eine Sache drin, nämlich, dass von allen Nährstoffen mehr als genug vorhanden ist. Alles, was hier immer gedüngt wurde, hier wurde halt immer Kunstdünger drauf ge, äh, aufgebracht, das ist alles ausreichend vorhanden. Aber das, was fehlt, ist Humus. Und äh, die einzige Empfehlung, die sie uns geben, ist Kompost, ganz viel Kompost. Musik 
Seit Juli und Laura in die Gärtnerei eingestiegen sind, hat sich einiges getan. Das ist unser großes Schnittlauchbeet. Da haben wir schon ziemlich viel Schnittlauch geerntet dieses Frühjahr. Und das Ganze wird unser Blumenfeld. Wir wollen nämlich hier spätestens nächstes Jahr auch komplett Schnittblumen machen. In der Permakultur brauchen wir immer was, was blüht. Wir brauchen ganz viele Insekten, Wildbienen. Also wir brauchen eigentlich Leben überall, so viel wie möglich. Jetzt kommen wir zur dicken Dirn und zum langen Hans. So heißen nämlich unsere Folientunnel. Gibt ihr allen Häusern einen Namen? Ja, Selbstverständlich. allen Häusern und auch allen Flächen. Das war Anjas erste Aufgabe, den Kindern Namen geben. Hier wird Kerbel äh, wurde gepflanzt, Radieschen gesät, Boritsch gesät. Da hinten ist Blumenkohl. Und der Kerbel, schaut mal, der wächst schon hier ganz prächtig. Wo ganz viele Gemüsekisten drauf Der Lange Hans war der erste Tunnel, wo alle Beete fertig waren. Und hier haben wir schon letzte Woche die erste Radieschenernte gehabt. Und Moni und Joy ernten jetzt alle, die gerade Ernte bereit sind. Joy ist unser erster Stadtfarmpraktikant. Ich studiere Agrarwissenschaften und jetzt mit dem Praktikum schließe ich das dann ab. Baut das jetzt auf dein Studium auf oder ist das für dich jetzt hier was ganz Neues? Ähm, es ist jetzt im Studium nicht so sehr erfasst, also Permakultur, aber ich habe mich während dem Studium natürlich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt und denke auch so, dass das schon die gescheiteste Art der Landwirtschaft ist, auf jeden Fall. Die sind unglaublich gewachsen die letzten Tage. Ähm, kann man die Radieschen auch wieder einpflanzen, nachdem man die rausgezogen hat? Äh, nee, Radieschen sind tatsächlich fast die einzigen, die das überhaupt gar nicht vertragen. Juli, du hast ja mittlerweile unglaublich viel Fachwissen. Woher? Angelesen. Ich habe wirklich sehr viel gelesen, aber wir haben auch viele Praktika gemacht und äh, viele Farmen und Market Gardens besucht. Ja, und so sammelt sich das Wissen an. Und dann gleich so ein großes Projekt. Wir haben acht Äcker und sieben Folientunnel. Und alle sind schon bepflanzt, also alle sieben Folientunnel, 1000 Quadratmeter, da ist schon ganz viel Gemüse drin, Salate, Blumenkohl, Steckzwiebeln, was noch? Die erste Ernte ist auch schon, wird also jetzt gerade schon täglich geerntet. Wie viel habt ihr da jetzt gearbeitet die ganze Zeit? Viel. Die ganze Woche, sieben Tage, jeden Tag zehn Stunden. Es ist sehr viel Arbeit, es bringt uns an unsere Grenzen, aber es ist auch immer wieder schön, weil immer wenn wir hier sind, sind wir glücklich. Das ist manchmal auch ganz schön nervig, oder? Ja, also, man, also wir haben ja viele Mitmachaktionen, das heißt jeden Tag sind hier Menschen, die uns helfen. Das ist unglaublich schön und es ist immer sehr produktiv. Aber manchmal ist man dann auch ziemlich fertig, weil man ja auch sehr viel sprechen man muss, man muss anleiten, alle haben Fragen. Dann wuseln da 15, 20 Leute rum, die man bedienen muss und das ist anstrengend. Deshalb brauchen wir mindestens einen Tag in der Woche, wo wir uns wieder regenerieren können. Und mal zu zweit gärtnern, weil wir wollen ja auch ein bisschen romantisch auch sein. Juli und Laura sind ein Ehepaar. Um für Anja arbeiten zu können, hat Juli eine Halbtagsstelle im Reformhaus und Laura ihre Vollzeitstelle als Grafikerin bei einem Kulturamt aufgegeben. Wie sind denn jetzt eure Arbeitszeiten? Also wir dürfen die gestalten, wie wir möchten, aber wir fangen eigentlich immer zwischen sieben und acht an. Wir sind aktuell äh, angestellt hier für 40 Stunden pro Woche, ähm, aber eigentlich sind wir jeden Tag da außer Samstag. Da ist unser Ruhetag und Sonntag ist unsere große Mitmachaktion. Und wie ist das finanziell jetzt? Habt ihr euch jetzt hier irgendwie verschlechtert? Ich meine... Mhm. Also wir haben uns das ganz genau ausgerechnet am Anfang und wir kommen wirklich bei 0,0 raus. Und wie ist das Verhältnis mit Anja? Super. Super. Das Verhältnis mit der Anja ist also für mich schon fast familiär. Also wir verstehen uns unglaublich gut. Sie ist zwar unsere Chefin, aber wir sind auch total auf Augenhöhe. Hallo ihr zwei. Hallo. Na? Na? Wie weit seid ihr gekommen? Ja, wir haben viel geschafft heute. Morgen früh haben wir einiges zu schneiden. Ich habe noch mal eine Bestellung mit grüner Soße. Da müssen wir sehen, dass ihr nicht ganz so spät kommt morgen, dass wir die Kräuter dafür schneiden. Nicht ganz so spät. Nicht wie ganz sonst. so spät wie sonst. Ja. <lacht> Angestellte auf Augenhöhe, autark arbeiten, ohne feste Arbeitszeit. Hm. Ist ja für dich was Neues, oder? Es ist neu, ja. 
Aber ähm, ich hätte auch nie gedacht, dass es so gut funktioniert. Aber ähm, was ich erstaunlich finde, ist, dass die zwei eben auch die Arbeit sehen, die da ist. Ich muss gar nicht so viel sagen. Ich sage natürlich, was geerntet werden muss oder wie ich es gerne hätte. Aber so die Einteilung der, der Tagesarbeit, das machen die ganz unter sich aus. Das finde ich ganz erstaunlich, wie gut es funktioniert. Hast du Vertrauen in die beiden? Komplett. Ja, also das hat sich innerhalb kürzester Zeit aufgebaut und ich bin begeistert von diesem Elan und von dieser ganzen Wertschätzung für das, was sie machen. Das ist ganz toll. Also mich sprechen schon Kunden an, wie toll es aussieht, was hier denn alles passiert, wer denn die Leute sind, die sich so gerne schmutzig machen. Die Flächen, die bewirtschaftet sind, sind gepflegt. Vorher war es eher ein bisschen lieblos, ein bisschen so lala, hektisch, nicht so, nicht so ordentlich und nicht so viel mit Liebe. Die Gärtnerei hat Anjas Großvater übernommen und aufgebaut. Hier ist sie auch aufgewachsen. Hier auf dem Bild sieht man die Gründer der Gärtnerei mit meinem jungen Opa. So fing das damals alles an. Hier sieht man meinen Opa jetzt wesentlich älter, wie er schon die Gärtnerei bewirtschaftet. Ähm, hier ist jetzt ein Bild, da sind meine Großeltern drauf, meine Mutter und ich. Also ich bin das Kleine hier, meine Mutter, meine Großeltern und es gab immer noch andere Menschen, die bei uns gearbeitet haben und auch noch im Haus gewohnt haben. Es war eine tolle Kindheit, wir hatten viel Platz, das Gelände war groß, ich hatte Nachbarjungs zum Spielen. Das hat, mich immer, ähm, hat mir immer Spaß gemacht, ja. Und hier sieht man jetzt, das ist eigentlich das schönste Bild, sieht man die ehemalige Verkaufseinrichtung in einem alten Pferdestall. Da wurden die Waren aufgebaut, die Leute sind reingekommen und ähm, genau, wir haben über die alten Wagen das verkauft. Wann war das? Also ich äh, vor ca. 50, 53 Jahren. Jetzt ändert sich viel. Auch die Art der Bepflanzung. Und die will gut geplant sein. Dafür ist Ilka zuständig. So, so Juli. Wir haben jetzt auf der linken Seite der Kerbel, als in der Vorkultur, der steht jetzt noch bis Ende Juni. Irgendwann fängt er an zu schießen, zu blühen und dann können wir ihn gegen Schnittlauch austauschen. Und was das Coole dran ist, ähm, der soll ja sogar ein bisschen die Schnecken vertreiben. Und er kann die Gurke, die jetzt hier in die, in die mittleren Reihen kommen, kann die Gurke ähm, so ein bisschen auch davor schützen, den Mehltau zu bekommen. Ilka ist Biochemikerin und arbeitet in der Forschung der Uniklinik. Ein Vollzeitjob. In die Stadtfarm steckt sie ihre ganze Freizeit. Also ich finde es cool, dass wir dieses, äh, diese Möglichkeit haben, das jetzt wirklich in einem größeren Maßstab und mal richtig viel Gemüse zu produzieren. In einer äh, durchaus sehr kreativen Mischkultur, damit sich die Pflanzen gegenseitig ergänzen, sich die Schädlinge ähm, äh, weghalten und äh, dass wir von einem Stück Beet mehr ernten als ähm, jetzt in der Monokultur. Ist aber schon auch mehr als nur ein Hobby. Es, ja, es ist, ja, es ist einfach pure Freude. Auch Ilkas Mann hilft kräftig mit. Da habe ich eine ganze Batterie von solchen Holzrahmen gebaut. Die habe ich alle zu Hause vorgefertigt und haben sie dann hier montiert. Die ganzen Kästen hast du gebaut? Die habe ich alle gebaut, ja. Die Mädels wollten immer mehr. <lacht> Am Anfang nur fünf oder sechs. Und dann noch zwei, noch zwei, noch zwei, bis der Tunnel voll war. <lacht> geht dir das manchmal auf den Nerv? Nee, im Gegenteil. Wenn es mir auf die Nerven gehen würde, würde ich es nicht machen. Ich sage auch nein, wenn ich nicht will oder nicht kann. Ich bin Maschinenbauingenieur bei Boeing hier in Deutschland im Qualitätsmanagement. Und äh, da haben wir jetzt äh, nichts, was so anfassbar ist wie hier. Und das ist ja auch das, was mir am größten Spaß macht hier. Deshalb tüftelt er auch so gerne an einer neuen Bewässerungsanlage. Diese Tröpfchenbewässerung hat halt die Eigenschaft, dass sie wirklich solche wie so feuchte Ballen bildet unter diesen Pflanzen. Und äh, diese Bewässerung von oben, da verdunstet ja ein Großteil. Und das ist bei der Tröpfchenbewässerung halt sehr gut. Wie viel Zeit verbringst du hier? Also im Moment äh, seit Februar oder März habe ich meine gesamte Freizeit jetzt verbracht hier. Warum machst du das? Ja, weil ich denke, dass das auch ein, ein Beitrag zu der momentan äh, Klimasituation ist, der äh, vernünftig ist, einfach da zu helfen. Und äh, wegen der Gemeinschaft, die wir hier haben. Das ist auch sehr schön. Wieder sind drei Monate vergangen. Es ist August. Die geplanten Dreharbeiten mussten wir erst mal verschieben. Es war zu heiß. 
war so krass heiß diesen Sommer. Äh, in Teilen Deutschlands ja 47 Grad und wir äh, hatten echt Angst, dass die uns hier am Strauch kochen. Und dann wäre es das gewesen. Und das wäre für uns äh, ein wirtschaftliches Desaster gewesen, weil Tomaten sind die wichtigste Kultur und wir haben echt gebankt jeden Tag. Wir haben jetzt insgesamt hier 860 Tomatenpflanzen. Ja, viele, viele in diesem Tunnel. Und wir ernten jeden Tag so um die 100 Kilo. Unterstützung haben sie auch heute wieder. <lacht> Trying to look good on camera. Yes. Wir haben jemanden aus Barcelona, einen jungen Mann und äh, eine Frau aus Portugal und die haben von dem Projekt gehört und äh, haben uns angeschrieben, waren einmal da und waren so begeistert und die sind jetzt schon zum dritten Mal hier und äh, Biel aus Barcelona kommt jetzt die ganze Woche. Wo bist du? Hier. Mhm. Was früher Freizeit war, ist heute ein Job. Habt ihr das Gefühl, ihr habt das alles unterschätzt? Ehrlicherweise habe ich es mir noch tougher, noch äh, schlimmer, noch härter vorgestellt, weil wir am Anfang wirklich nicht wussten, dass uns so viele Leute, so viele Freiwillige jeden Tag besuchen und wir so viel Hilfe bekommen. Sie hockt da jetzt den ganzen Tag aufeinander. Belastet das die Beziehung? Also es gab schon Momente, da habe ich mir so gedacht, oh, ähm, Juli ist manchmal ein bisschen klugscheißerisch, ähm, macht, man, macht, macht meistens immer alles ganz, ganz haargenau mit Metermaß und ich bin eher so die impulsive, improvisationsmäßig, nicht immer alles so ganz genau. Laura pflanzt halt mal mit dem Abstand und mal mit dem, so ein bisschen nach Gefühl, da geht mir, da schwillt mir der Kamm und dann mache ich halt alles nochmal und mache es dann richtig, da schwillt ihr der Kamm und ähm, ja, das gibt's. <lacht> nicht zu selten. <lacht> Wahrscheinlich sind das gerade diese Marotten, weil wir so unterschiedlich sind, dass alles so gut zusammenpasst. Ja, das stimmt auch, weil die Laura kann zum Beispiel super gut mit der Community, kann alle Menschen unterhalten und bespaßen. Und ich denke manchmal auch, oh, hat schon wieder so viele Leute. Und dann bin ich echt froh, dass wir so auch ganz unterschiedliche Schwerpunkte haben. Und du hast dafür immer den Masterplan. Du weißt ganz genau, was gemacht werden muss und wie. Den Masterplan braucht auch Anja. Sie ist durch und durch Geschäftsfrau. So, Katrin. Ja. Das ist Mayas Restaurant. Was fehlt da noch? Ich habe eigentlich jetzt nur noch äh, den Kopfsalat, den Mangold und den Wildkräuterrasen. Also wir liefern einige sehr schöne Restaurants in Frankfurt, auch schon seit mehreren Jahren. Wir haben einfachere Speiselokale, aber wir haben auch bis zu Sterne Gastronomie. Also schon anspruchsvolle Kundschaft. Ja. Jetzt gucken wir mal nach den Pfifferlingen. Ähm das waren die vom Auto. Genau, Anjas Arbeitstag Auto, hat schon vor Stunden kleine. angefangen. Wir stehen in der Regel zwischen 1 und halb 2 auf. Check die Bestellungen, die reingekommen sind, gebe das weiter an die Markthalle, also mach meine Bestellungen nach dort und dann fahren wir los. Zuerst ins frische Zentrum und danach in die Blumenmarkthalle. Wieso frische Zentrum und Blumenmarkthalle, wenn du doch hier eine eigene Gärtnerei hast? Ja, wir sind ja durch die Gastronomielieferung und auch im Ladengeschäft verkaufen wir nicht nur eigenen Anbau, sondern eben das komplette Programm von Obst, Gemüse, Südfrüchte, Kräuter und das habe ich nicht alles hier. Das heißt, du hast eigentlich schon einen kompletten Arbeitstag jetzt hinter dir? Na, fast. <lacht> Halb acht. Zeit, den Laden zu öffnen. Sellerie, neu oder alt? Mit Grün? Mit Grün habe ich heute gekauft. Muss mal gucken, ob das da auf dem Lieferschein steht. Das ist übrigens meine Mutter, die unterstützt mich noch sehr. Die schreibt jetzt gerade die Lieferscheine für die Restaurants vor und das ist noch ganz old school. Es wird dann in Lieferscheinhefte eingetragen, die Gewichte eingefügt und die Preise und das wird dann bei den Restaurants abgegeben. Morgen. Einmal hier gut zurück. Die neuen weißen Pfirsiche, sind die schon eingekocht oder? Eingekocht? Eingekocht? Nee, noch nicht. Nee. Wann, wann ungefähr? Dauert noch ein bisschen. Die Ernte der Gemüseheldinnen, frisch vom eigenen Feld in den Laden. Besser geht's nicht. Oder doch? Hier sieht man diese armenischen Gurken. Ähm, ich sag mal, die haben die neulich gewogen, die wiegt zweieinhalb Kilo. Wer soll das essen? Das sind halt Sachen, die sehen zwar optisch ganz gut aus, aber ich muss sie ja irgendwie auch verkaufen können. Man sieht jetzt hier, der Salat ist so groß, der Salat ist so groß. 
der Salat ist wieder groß. Also mir fehlt so ein bisschen diese Einheitlichkeit, dass man sagt, okay, der Salat kostet jetzt 1,50 Euro. Das kannst du nicht machen. Ja? Wer gibt dafür 1,50 Euro aus? Das ist leider Gottes so ein bisschen na, Hier hast du dann was, wo auch noch die Faulen Also das gehört einfach abgemacht. Es ist was anderes, ob du jetzt irgendwas für zu Hause erntest und ähm, einfach dann ist es in Ordnung im Hausgarten. Da sieht es halt so aus. Oder ob ich hier für Geld verlange. Bist du da jetzt unzufrieden? Unzufrieden ist übertrieben. Also es fällt mir auf, dass es einige Sachen sind, die noch nicht optimal laufen. Und ich wär, es wäre mir schon wichtig, dass wir daran was ändern. Es fehlt halt noch an Erfahrung. Aber Juli und Laura lernen immer weiter dazu. Ja, guck mal. Von der Größe her gar nicht mal so schlecht, aber komplett Misslungen mal wieder ein ganzes Beet. Wir hätten noch mal mit Granulat und Schafwollpellets zusätzlich düngen müssen. Haben wir nicht gemacht und dadurch ist er ziemlich kümmerlich. Und dann ist er außerdem gelb, weil äh, die Sonne drauf geschienen hat. Und wenn er gelb ist, dann wollen ihn die Kunden nicht. Und dann müssen wir ihn halt selber essen. Obwohl er genauso gut schmeckt. Ja. Ja, hier kann man das schon ganz nett sehen. Ne? Was ist das? Das ist Schneckenfraß. Sie sind an die Salate, an die grüne Soße, die hingen am Sauerampfer, überall Schnecken. Und die waren wirklich im Frühjahr unser härtester Feind. Dann hatten wir einen Läusebefall an der Petersilie im Gewächshaus. Und da haben wir erst gedacht, oh Gott, wir müssen die Petersilie komplett abschneiden, dass die neu wächst. Und Anja sagte aber zu uns, hey Mädels, wir warten das mal ab. Und nach zwei Wochen tatsächlich, die Nützlinge kamen plötzlich, also die Marienkäfer in dem Fall, und haben die Läuse abgegessen. Letzten Endes ist es halt der Permakulturgedanke, es dauert ein bisschen, bis ein ökologisches Gleichgewicht sich einspielt und bis die Nützlinge kommen. Und ähm, je besser der Boden ist, desto weniger Schädlinge kommen. Und das dauert halt. Gab es mal eine Situation, wo ihr gesagt habt, boah, das packen wir alles nicht? Ja, also bei mir gab es einen Tag, da hatte ich, glaube ich, drei Heulkrämpfe. Und das passiert mir ziemlich selten. Wegen der Schnecken, die haben mich wirklich an meine Grenze gebracht. Und wegen der Unmenge an Pflanzen. Also es gibt immer mal wieder auch so, wie soll man sagen, dann kommen plötzlich Tausende von jungen Pflanzen, die müssen alle in die Erde, ganz schnell. Ich sehe es ihnen an, sie wollen in die Erde. Aber wir schaffen das einfach nicht, sie zu pflanzen. Und dieses Gefühl, oh Gott, wir können das niemals schaffen, das, äh, ich hatte das schon sehr oft dieses Jahr. Wir haben jetzt tatsächlich ähm, ja, fünf Monate lang erfahren, wie ist es jeden Monat, was passiert jeden Monat. Und einfach zu wissen, darauf zu vertrauen, ähm, wir schaffen das alles. Und auch ein bisschen die Erfahrung von Anja anzunehmen und einfach... Ähm, ja, nicht zu verzweifeln. 12.30 Uhr, Mittagspause. Jetzt sind erst mal die Hunde dran, aber gleich drei? Ja, also beim ersten habe ich gedacht, ein zweiter geht noch. Und dann hatte ich immer Pflegehunde vom Tierheim. Und dann habe ich gedacht, ob du jetzt zwei oder drei hast, ist auch egal. Und dann waren es drei. Es sind nicht die einzigen Tiere, denen sie aus der Not geholfen hat. Also hier kommt jetzt unser Tierbereich. Als erstes haben wir hier die Hasen. Das sind alles kleine Wesen, die von ihrer Familie nicht mehr gewollt wurden. Sie ist schnell angeschafft und irgendwann verlieren die Kinder die Lust. Und wenn man in Urlaub fährt, ist es schwierig und die leben dann doch länger, als man dachte. Und dann habe ich sie einfach übernommen. Das ist jetzt unser Schreihals, der möchte immer als erstes beachtet werden. Das ist ein Gelbhaubenkakadu, der ähm, schon bestimmt 20 Jahre bei uns ist. Also das ist jetzt ein ähm, bisschen unser Sorgenkind. Also es war eine Übernahme von einer Dame, die dement wurde, die 40 Jahre lang den Papagei hatte und ihn dann vergessen hat, dass es ihn gibt. Ich hätte gerne Tiermedizin studiert. Das hat sich alles anders ergeben. Mein Vater ist ja gestorben, da war ich 17. Und ähm, dann hat meine Mutter schon ähm, also das Geschäft und die Gärtnerei, das wäre also so in dieser Form nicht machbar gewesen. Als ich mich äh, zur Ausbildung entschieden habe, habe ich gedacht, okay, das machst du erstmal und dann machst du was anderes. Dann kannst du immer noch studieren. Und als ich dann die Ausbildung fertig hatte, habe ich gedacht, so jetzt hast du hier alles, jetzt kannst du dich austoben. Wer hat das schon? Bereust du die Entscheidung? Nein, auf keinen Fall. Bist du glücklich? Ich bin zufrieden mit dem, was ich mache. Also es hat sich im Laufe der Jahre wirklich gezeigt, dass es, das, dass es mir sehr wichtig ist. Es ist was Tolles, Gemüse anzubauen, Gemüse zu kultivieren, zu verkaufen. Das mag ich unheimlich gern. Eine gelernte Gärtnerin und Geschäftsfrau und Quereinsteigerinnen mit großen Idealen. Prallen da jetzt zwei Welten aufeinander? Ja, definitiv prallen da zwei Welten aufeinander. 
Und ähm, ich bewundere es immer, dass die Anja unglaublich offen ist und äh, viel Vertrauen hat und uns alles machen lässt, ähm, obwohl sie natürlich immer wieder zweifelt. Kriegen die das hin? Wird sich das wirtschaftlich tragen und so weiter? Ich ähm, muss sehen, wo das Geld herkommt für die ganzen Mitarbeiter. Und das ist halt so ein bisschen mit dem Idealismus manchmal schwer zu ver. Einmal. Die Anja denkt viel auch darauf hin, was wollen die Kunden. Wir denken mehr von, hey, wir bieten das und das an und das äh, sollen die Kunden dann bitte auch kaufen. Und ähm, da gibt es immer wieder auch Differenzen. Manchmal prallen halt die Interessen aufeinander und jeder muss da Kompromisse machen. Auf dem Feld wollen sie die Zeit nutzen, solange es die Temperatur zulässt. It's getting hot, isn't it? So, das sind jetzt noch die Reste der Salate. Ähm, die kann man jetzt eigentlich alle komplett abernten. Die kann man gar nicht mehr verkaufen. Man sieht hier die Stellen. Der Salat ist ledrig, der ist schon hier braun. Und das ist natürlich auch ein Zeichen der Trockenheit. Das ist natürlich ziemlich schade. Guck mal, ich glaube, hier ist wieder so ein Stück Schlauch. Wahrscheinlich haben Ilka und Wolfgang das schon aussortiert. Ja, ja, das hat er repariert. Das ist wieder das mit dem Fuchs. Ne? Mhm. Was ja. ist das? Ähm, das ist so ein angebissenes Stück Schlauch und das ist. Im Moment echt schwierig, weil äh, wir vermuten, dass die Füchse einfach wahnsinnigen Durst haben wegen der Trockenheit und dass sie deswegen unsere Schläuche aufbeißen. Und gerade bei den Tröpfchenschläuchen, der Wolfgang ist teilweise das ganze Wochenende nur am Flicken, weil überall Fuchsfraßspuren ja, sind. Wir haben auch schon Füchse hier gesehen, dehydriert. Die stehen dann hier rum und suchen einfach Wasser und es ist keins da. So eine Trockenheit, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schon mal hatten in Deutschland und es ist ähm, einfach krass. Also wenn ich jeden Tag sehe, wie viel Wasser wir da drauf äh, plätschern lassen, was aus dem Vogelsberg kommt, da wird es mir schon anders. Hast du da ein schlechtes Gewissen, wenn du weißt, dass das aus dem Vogelsberg kommt? Ja, allerdings. Ich denke mir dann immer, okay, wenn wir das Gemüse importieren, was in Spanien produziert wurde, wo es noch weniger Wasser gibt, ähm, äh, dann ist es doch besser, wir machen es hier mit Wasser aus dem Vogelsberg. Aber dennoch, äh, ich weiß, es ist Trinkwasser und ähm, die haben dort kein Wasser und das fühlt sich nicht gut an. Trotz Dürre, zu ernten gibt es genug. Was man hier jetzt sieht, ist ein richtig tolles Beet mit Mischkultur. Also hier sind die wunderschönen Salate, ähm, hier sind rote Beete und Schnittlauch. Die äh, Karotten sind auch wunderbar hier geworden. Mischkulturen sind aus verschiedenen Gründen eine, eine super Idee. Also zum einen nutzen sie halt den Beetplatz optimal aus. Und dann halten sie natürlich auch mehr Feuchtigkeit im Boden. Wenn jetzt hier alles komplett mit Pflanzen bedeckt ist, dann kann halt weniger die Feuchtigkeit ähm, verdunsten. Manche Kulturen ergänzen sich auch sehr gut. Also zum Beispiel Schnittlauch mit Möhren, auch wenn die so in der Nachbarschaft direkt sind, ähm, halten gegenseitig ihre Schädlinge fern. Und je mehr der Boden durchwurzelt ist, desto mehr Bodenaufbau findet statt und desto mehr Futter hat das Bodenleben. Fast alles machen sie hier per Hand. So kann man schön tief in die Erde stechen und dann bekommt unten drunter alles schön Sauerstoff und wird aufgelockert. Das ist ein tägliches Workout. Braucht man gar nicht mehr ins Fitnessstudio. Es ist im Prinzip der Permakultur, so wenig Maschinen wie möglich einzusetzen, weil Maschinen Erdöl verbrauchen und das ist nicht zukunftsträchtig. Und weil sie meistens den Boden auch stören. Also sie dringen in den Boden ein, stören das Bodenleben, zerhacken die Regenwürmer und dadurch ist der Bodenaufbau, den man eigentlich gemacht hat, dann wieder zunichte. Gärtnerei, Wohnhaus und Laden, alles ist auf einem Grundstück. Arbeit und Wohnen ist bei Anja untrennbar miteinander verbunden. Um drei geht's für sie weiter. So. Also es ist eigentlich immer was zu tun. Es gibt Sachen, die du so nicht mehr verkaufen kannst, mit Fehlern, zu weich. Und das bietet sich einfach an, das zu verarbeiten. Es hat angefangen mit der Marmelade, aber wir machen inzwischen auch ein gekochtes Obst. Eingekochte ähm, Tomatensoßen in verschiedenen Sorten. Wir verkaufen bestimmte Sorten Suppe. Also es ist schon viel. Ja? Und, ähm, aber irgendwie ich, bin ich etwas besessen, würde ich sagen, von der Idee. Ähm, und ähm, es macht mir einfach Spaß zu sehen, wie gut es geht. Also die Leute nehmen es dankbar und gerne an. Kommst du eigentlich auch mal zur Ruhe? Selten. Aber ich habe eine Schnellladefunktion in meinem Akku und das geht dann ganz gut. Also wenn ich mit den Hunden spazieren gehe oder ich probiere halt, sobald es geht, mich hinzulegen. Und Freizeit, Privatleben? Ein bisschen weniger. <lacht> ja, also nicht so wirklich. Hi. Hi. Hallo. So, wir haben mal geguckt, was der Garten gerade so hergibt an Wildkräutern. Franzosenkraut. Milde. 
Und Brennnessel. Brennnessel, jo. Wie findest du es? Schauen wir mal. Wir wollen heute ein neues Rezept ausprobieren und zwar die Stadtfarmsoße. Ja, genau. Also ein Anteil an der grünen Soße mit Wildkräutern, um es einfach nochmal einen anderen Geschmack zu bekommen, dass also wir zweierlei Soßen anbieten können. Einmal die grüne Soße klassisch und dann eben unsere Stadtfarmsoße mit dem Anteil an Wildkräutern. So, einmal bitte. Das schmeckt gut. Da schmeckt man irgendwas heraus, finde ich. Ja, die Petersilie. Ja, ja aber das schmeckt jetzt nicht viel anders als die normale grüne Soße. Mm -mm. Vielleicht sollten wir mm -mm. einfach generell den Anteil der Wildkräuter erhöhen. Man möchte ja auch einen Unterschied schmecken. Ein halbes Jahr arbeiten sie nun schon zusammen. Wie sind die Stimmung nach einem halben Jahr? Es gibt immer viel zu lachen. Oder? Es gibt viel zu lachen, es gibt aber auch viel Diskussionen oder ähm, ja, man muss sich halt ein bisschen an, aneinander tasten. Hm. Gibt es denn Differenzen? Ja. ja. Kann ja. man so sagen. Ne? Ja. Ja. Ja, mal ein Beispiel. Was, was, wo, was seid ihr? Wo tickt ihr nicht gleich? An der Art und Weise des Umgangs. Ich bin da ein bisschen Forscher. Oder ein bisschen nicht so zart wie wir manchmal. Also ähm, das kommt nicht so gut an. Was sollte Anja ändern oder verbessern? Was ist da so dein Gefühl? <lacht> das ist eine Na, die Wahrheit. Also in unserem Projekt ist es ja so, dass hier sehr, sehr viele freiwillige Menschen kommen, Tag für Tag, die uns äh, richtig viel helfen und Wertschätzung ist bei uns ein großes Thema und Anja ist vielleicht in diesem Punkt vielleicht ein wenig sparsam, aber sie zeigt es auf eine andere Art und Weise. Sie sagt es dann vielleicht nicht, aber dann stellt sie uns einen Himbeerteller hin oder irgendwas anderes. Was sollen Juli und Laura denn ändern, deiner Meinung nach? Das Verständnis haben dafür, das wäre gut. Für also für meine Situation und sich das immer ähm, wieder mal sagen, die meint es nicht so oder die hat nichts gegen uns oder wir machen es richtig, auch wenn sie nichts sagt. Ich bin so die altmodische Chefin so ein bisschen. Ich bin gewohnt, dass ich irgendwas sage und es wird dann gemacht. Und das immer auszudiskutieren oder zu besprechen, ist für mich schon sehr neu. Meine Position ist im Garten eine andere als vorher. Am Anfang habe ich gedacht, ach, ich bin froh, wenn ich es los bin, aber so ist es ja auch nicht. Ich bin nicht so ganz so froh, wenn ich es los bin, weil irgendwie denke ich mir, ich habe ja gar nichts mehr zu sagen. Zwischenbilanz, halbes Jahr zusammengearbeitet. Was ist so die größte Freude? Also die größte... Ich dass die zwei noch da sind. <lacht> also, <lacht> hattest du Angst? Ein bisschen. Also es gab ja auch gerade in den ersten zwei Monaten doch schon auch richtige Frustrationstage mit Tränen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, sauber, es geht ja früh los, ja, also... Wir sind jetzt zwei Monate hier und es ist schon Drama. Noch ein bisschen feiner Malen. Noch einmal sind zwei Monate vergangen. Jetzt ist schon Oktober. So Leute, der Eimauftrieb beginnt. Heute ist Sonntag mit Machaktion. Wieder sind erstaunlich viele gekommen. Einige sind seit Projektbeginn dabei und kommen regelmäßig. Ich bin einfach dreimal die Woche da, also wenn es irgendwie geht. Zehnte Mal oder so. Ich liebe in der Erde zu buddeln. <lacht> Mit den Menschen hier, die Community und äh, ja, auch eben den Gemüseanbau, auch was darüber zu lernen. Und vor allen Dingen, äh, man kriegt was zurück. Man bekommt äh, Gemüse von den eigenen Händen gemacht. Wer mitmacht, darf sich von der Ernte was mitnehmen. Ui, der ist aber groß. Also ich würde es mit der Hand rausmachen, weil wenn ihr Rechen nehmt, dann ähm, da sind so viele Würmer drunter, die ihr dann okay. beschädigt. Ich entferne jetzt den Pferdemist zwischen diesen Hügelchen. Auf jedem Hügelchen war ein Kürbis. Und mit dem Pferdemist haben wir quasi gedüngt und gemulcht. Gehört das auch zu dem Prinzip Permakultur? Ja, es gehört zur Permakultur, weil es Kreislaufwirtschaft ist. Wir bekommen den von einem benachbarten Reiterhof und die sind richtig glücklich, weil Pferdemist äh, ist normalerweise etwas, womit die Höfe nicht wissen, wohin damit. Das ist total verloren gegangen, diese Kreislaufwirtschaft, dass man den für Gemüsedüngung, also gibt es nichts Besseres. Stattdessen düngt man künstlich und entsorgt den Pferdemist kostenspielig äh, als Sondermüll. Das ist Wahnsinn. Ich kann es kaum glauben, wenn ich hier den Pferdemist zur Seite mache, 
äh, wimmelt es nur so vor Würmern und davor hatten wir eigentlich gar keine auf diesem Feld. Und die Würmer sind nur die Spitze des Eisbergs, was da sonst noch so alles vor sich hin lebt jetzt. Das ist richtig toll. Rückblickend hat sich der Boden jetzt verbessert? Der hat sich extrem verbessert, das merkt man schon. Man merkt es an der ganzen Struktur, der ist fein krümelig, der ist schön dunkel, der wimmelt nur so von Leben und das Gemüse wächst super. Also ich bin erstaunt, wie schnell das gegangen ist, hätte ich niemals gedacht. Ja, wir pflanzen die jetzt hier nur 9 cm breit. Es ist doch jetzt alles abgeerntet und es ist Herbst und trotzdem pflanzt ihr jetzt noch? Ja, wir bepflanzen das ganze Jahr, weil es einfach wichtig ist, dass der Boden bewurzelt bleibt, dass das ganze Bodenleben immer aktiv bleibt und äh, dann äh, bekommen wir viel fruchtbareren Boden, als würden wir jetzt das ganze brach liegen lassen. Es ist der letzte Drehtag. Zeit für eine Bilanz. Gärtnerei bewirtschaften auf Basis von Freiwilligenarbeit. Funktioniert das denn? Es funktioniert super. Also ich glaube, das ist ein neues, wirklich ein Modell, ähm, was funktionieren kann, was überall funktionieren kann. Äh, die Freiwilligen haben unglaublich viel Spaß. Wir haben auch viel mehr Spaß. Der Ertrag ist super. Äh, die Arbeit wird gemacht. Ich hätte es mir nicht schöner erträumen können und ich hätte es auch nie für möglich gehalten. Seid ihr nie in Personalengpässe gekommen? Nie. Es waren wirklich immer genug Leute da, sogar bei 35 Grad. Dieses Feld hier wurde bei 38 Grad bei praller Mittagssonne äh, angelegt. Und ich konnte es damals nicht fassen, äh, aber es waren auch da genug Leute da. Auf der Bahn! So, da hast du was zu erfassen. Der Wahnsinn, was, was für eine Ernte. Ja. Ich fange mit dem Spaghetti-Kürbis an und du kannst... Ich den Turban, oder? Ja, genau. Alles, was wir ernten, ähm, erfasse ich in einer Excel-Tabelle. Und dann können wir am Ende des Jahres im Prinzip sehen, was haben wir alles geerntet. Also, Hast du ein paar Beispiele? Ja, ähm, also zum Thema Tomaten, da war ich ja nun sehr drin. Wir haben jetzt bis Anfang September zweieinhalb Tonnen geerntet an Tomaten. Also 2500 Kilo. Und ähm, letzten Monat, im September, hatten wir 660 Stück Gurken geerntet. Ungefähr genauso viel oder sogar 800 Stück ähm, im August. Und ähm, ja, am Ende des Jahres machen wir die Summe und gucken, wer Gurkenkönig ist. <lacht> das will ich auch das keine anfassen, ne? Nee, genau. Anja, bist du eigentlich ähm. zufrieden mit der Jahresernte? Ich also bin sehr zufrieden mit der Ernte, ja. Dafür, dass wir es alles biologisch machen, ist es eigentlich, ähm, bin ich sehr zufrieden. Am Anfang warst du ja schon sehr skeptisch, ne? Ja, ja, ja. Also ich denke, wir müssen auch noch nicht über die Wirtschaftlichkeit reden. Das muss ich halt erst in den kommenden Jahren zeigen. Aber auf jeden Fall möchte ich weitermachen. Super, genau. Einfach nebeneinander. Das gemeinsame Essen nach der Arbeit. Ein festes Ritual. Jeder bringt was mit. Das ist eigentlich der Höhepunkt des Tages und es ist einfach ähm, total schön, dann zusammenzusitzen nach der Arbeit und hier gemeinsam äh, zu essen. Laura, Laura hat noch ein Teller gemacht. Jetzt haben wir ein Dreivierteljahr das Projekt begleitet von Anfang bis jetzt. Was empfindet ihr jetzt, wenn ihr so zurückblickt auf das, was ihr erreicht habt? Also ich empfinde ganz viel Freude und ich hätte nie gedacht, dass ähm, wir das so gut schaffen. Also dass unsere Gärten erblühen, es ist so viel Gemüse da, es sind Freundschaften entstanden und ich könnte mir keinen schöneren Ort vorstellen, als hier zu sein. Also was man gerade heute sieht, ist ja, wie viele Menschen man dafür begeistern kann. Also wie viele Leute mitmachen, die Spaß daran haben, ihren Sonntagvormittag bei uns zu verbringen. Das hätte ich nie gedacht. Es war ein tolles Jahr, also wahnsinnig anstrengend, aber ich glaube, das Schönste, was ich bisher so hatte. Ich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen. Seid ihr auch stolz auf eure Erfolge? Ja. ja. Ich bin auch stolz auf die zwei. Also man doch bei allen Schwierigkeiten. Ich bin auch stolz auf die Anja. Sehr stolz auf dich, Anja. Dass ich es ausgehalten habe mit Ja, euch. der ganze Vertrauensvorschuss. Und, ja. Ja. und wir haben ja alles äh, okkupiert. Ne? Wir haben uns breit gemacht. <lacht> Wir sind gekommen, um zu bleiben und wir werden auch bleiben. Die nächsten 20, 30 Jahre, oh mein Gott. Ja. Was haben wir getan? Bis auf, dass der Tod uns scheidet. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ich will. Ich will. Ich will.